Praise the Lord, everybody. Gloria a Dios. Can we direct our attention toward heaven and give Jesus a celebration of praise? Vamos a mirar hacia arriba y celebrar a Jesús con nuestra alabanza. It's such an honor to be back again. Es un honor estar aquí de nuevo. To uh, celebrate the Lord with you. Celebrar al Señor con usted. To honor God with our lives. Honrar a Dios con nuestras vidas. And I'm excited about what God is going to do. Y estoy emocionado por lo que Dios va a hacer. We have been preparing this for some time. Hemos estado preparando esto por mucho tiempo. And I believe that some folks are going to leave with a plan today. Yo creo que algunos nosotros vamos a salir de aquí con un plan hoy día. You're going to go back to your churches with some uh, ideas. Te vas a regresar a tu iglesia con ideas. Last time I was here, la última vez que llegué, it was more inspirational. Era más como para inspirar. Today is going to be much more practical. Hoy va a ser más, mucho más práctico. We're going to help you to develop a plan. Ayudar usted desarrollar un plan. Whining is not a plan. <laughs> Quejarse no es un plan. Complaining is not a plan. La queja no es el plan. Amen. Amen. We need a plan that is downloaded from heaven. Un plan descargado del cielo necesitamos. We need a plan that is given to us from God. Que Dios mismo no los dé. And there are no cookie cutter plans. Y no hay un plan que le sirva a cada, toda persona. There's not a plan that fits for every church. No hay un plan que quepa en cada iglesia. Not a one size fits all. No es un tamaño para todos. Every church is unique. Toda iglesia es única. You have a unique staff. Tiene un staff único. A unique calling. Un llamado único. A unique purpose. Un propósito único. God has ordained you to be where you are. Dios te ordenó para estar donde tú estás. To accomplish what He's called you to accomplish. Para realizar lo que él te llamó a ti a realizar. Your own DNA. Tu propio ADN. That's why comparisons are no good. Por eso no sirve de nada compararnos. Adopting the vision from another church is no good. Tomar la visión de otra iglesia no sirve. We have to hear from heaven. Tenemos que escuchar del cielo. God has a plan for my church. Dios tiene un plan para mi iglesia. God has a plan for your church. Para tu iglesia. We need to find out what that plan Tenemos is. Que cuál es ese plan. My hope Mi esperanza is to help you find that plan. Es a Can ese somebody plan. give the Lord Jesus praise? Dele una a Dios. A couple things before we begin. Cositas antes de empezar. I need to get everybody's email address. Necesito el correo electrónico de toda persona que esté aquí. I'm not sure how I'm going to collect those yet. I believe David's working on it. No sé todavía cómo lo vamos a, a tomar la información. Creo que están trabajando en eso. But tonight I'm going to send everyone an email with some attachments. Pero esta noche quiero mandarle un correo a cada persona aquí con una información at, uh, attached. I'm going to tell you what you're going to get now. Te, ahorita te voy a decir lo que vas a recibir. You can look at it later when you get home. Luego cuando llegues a tu casa puedes mirarlo. But bring them back with you tomorrow. Pero por favor tráigalo con usted mañana. The first attachment is what I call the road map. El primer archivo es lo que yo llamo el mapa de carretera. The road map is going to help you with assessments. Eso te va a ayudar a, a asesorar. We'll talk about this more in a little bit. Luego vamos a hablar más de esto. But that will be in your email. Pero eso estará en tu correo. The second thing in your email will be called unlocking the map. Lo segundo se llama se llamará uh, desatando o ab, eh, abriendo el mapa. In just a little while, we'll see the map up on the screens. Ahorita vamos a poner el mapa en las pantallas. This talks about every step of the map, what it means, and how to apply it. Esto explica cada paso del mapa, qué significa y cómo aplicarlo. That will be your second attachment. Ese va a ser el segundo archivo. The third attachment is a gift from me. El tercero va a ser un regalo de mi parte. I've written a um, new converts program. He, yo he escrito un programa para nuevos convertidos. There are eight sessions in it. Ocho sesiones. Talks about the Bible. Habla de la Biblia. Salvation. Salvación. Spiritual warfare. Guerra espiritual. Eight lessons for new converts. Ocho lecciones para nuevos convertidos. You'll have the manuscript outlines. Vas a tener el bosquejo y el manuscrito. As well as the student handouts. Y también el, el, el folleto de estudiante. You can take it back to your churches. Se puede llevárselo a su iglesia. And for new converts. Y para los nuevos convertidos. Or recent converts. O recién convertidos. You'll begin to train them. Empieza a entrenarlos. And develop them in their faith. Y desarrollarlos en su fe. 
How many know that as leaders we have a job to do? ¿Cuántos saben que nosotros los líderes tenemos un trabajo que hacer? If the people who attend my church, si las personas que llegan a mi iglesia, if they are not growing spiritually, si no están creciendo espiritualmente, I'm not doing my job. No estoy haciendo mi trabajo. We have to train people up. Tenemos que entrenar y levantar. The Bible tells us to equip them. La Biblia habla de equipar. To prepare them. Preparar. To get them ready. Alistarlos. We are raising up spiritual warriors. Levantando guerreros espirituales. Amen. Amen. We are raising up spiritual warriors. Levantando guerreros espirituales. We have to train them. Tenemos que entrenarlos. Equip them. Equiparlos. And develop them. Y desarrollarlos. For the fight that we're in. Para la batalla que tenemos. It's a spiritual battle. Una batalla espiritual. It's a battle that we can win. Podemos ganarla. It's a battle that we can overcome the enemy. Podemos ser más que vencedores contra el enemigo. Somebody give Jesus praise. Dele una adoración a Jesús. Let me share this before we jump into the lesson. Voy a compartir eso antes de empezar la lección. Many years ago, años atrás, I was driving down the road, estaba conduciendo el carro, listening to a preacher on the radio. Escuchando un predicador en la radio. He was an excitable preacher. Era muy emocionado, emocionante. The show was called The Hour of Power. Se llamaba La Hora de Poder. I'll never forget it. Nunca me olvido. This is what he said. Mira lo que dijo. He said that sheep are dumb. Él dijo, las ovejas son tontas. But the shepherd is smart. Pero el pastor es inteligente. And sheep trust their shepherd. Y las ovejas confían en su pastor. When sheep are in the field, cuando las ovejas están en el campo, if an enemy comes in, si llega un enemigo, like a lion, león, or a wolf, un lobo, the sheep will recognize the enemy. La, la oveja puede reconocer el enemigo. Will recognize the danger. Reconoce el peligro. But rather than running, pero en vez de correr, they will look to the shepherd. Ellos miran hacia el pastor. If the shepherd is close by, si el pastor está cerca, the sheep will not be afraid. Las ovejas no tienen miedo. They'll put their head down. Eh, bajan la cabeza. And they'll keep eating. Y siguen comiendo. Because the shepherd is there. Porque el pastor está ahí. And he asked this question. Y él preguntó la siguiente. Isn't that beautiful? No es eso bonito? And I got excited. Y yo me emocioné. I began to worship the Lord. Empecé a adorar. While I was driving. Mientras conducía. <laughs> One eye on the road. <laughs> Un ojo mirando. <laughs> One hand raised. Una mano levantada. I was saying thank you Jesus. Decía, Gracias Jesús. For protecting me from the enemy. Por protegerme del enemigo. Thank you. Gracias. That I don't have to worry about him. Que no tengo que preocuparme por I'm él. excited about the fact that the shepherd is close by. Me emociona que el pastor está cerca. And suddenly I heard the Lord speak y de to me. Repente Dios me habló. He asked me a question. Me preguntó lo siguiente. He said, if I'm going to fight all your battles, si me toca a mí pelear todas tus batallas, why do you have all the armor? ¿Por qué tú tienes la armadura? Amen. Amen. We're in a battle. Estamos en una batalla. It's a fight. Es una pelea. We have to raise up warriors. Tenemos que levantar guerreros. We must be battle ready. Tenemos que estar listo para the batalla. enemy is strong. El enemigo es fuerte. But our God is stronger. Pero nuestro Dios es mayor. <laughs> Amen. Amen. So we're going to arm up, if you will. Vamos a como que armarnos. We're going to put our armor on. Ponernos la armadura. We're going to get ready to train our people. Listos para entrenar a nuestra gente. And show them that God is able. Y mostrarle que Dios es más que capaz. Amen. We're going to go to Matthew chapter 25. Mateo 25. We'll be reading just two verses. Dos versos. 14 and 15. 14 y 15. You'll notice the title is One Talent Faithful. Usted se va a dar cuenta. Okay. Se va a dar cuenta que este proyecto se llama Fiel con un Talento. I'll explain how I got this a little later. Luego le explico cómo yo recibí esto. This is what it says. Dice lo siguiente. For the kingdom of heaven, el reino de Dios, is like a man, es como un hombre, traveling to a far country, que viajó de lejos, who called his own servants, llamó a sus siervos, and delivered his goods to them. Y le dio sus bien, sus bienes a ellos. I want you to notice this. Mira, miren esto. The master is sir, is giving his goods El to the servant. El maestro está entregando sus recursos. The goods belong to the father. Los bienes le pertenecen al padre. They belong to the master. Al maestro. We don't own them. Nosotros no somos dueños. We dueños. don't possess them. No lo, no poseemos They're ellos. They're given to us. Se nos dan. So that we can put them to use. Para usarlos. 
And to one he gave five talents. A uno le dio cinco talentos. To another two. A otro dos. And to another one. A otro uno. To each according to his own ability. A cada uno de acuerdo a su habilidad. And immediately the master went on his journey. Y inmediatamente el maestro se fue en su viaje. Can we pray before we dive in? Vamos a orar antes de empezar. Heavenly Father, Padre Celestial, I thank you for your love, Gracias por tu amor, the power of your spirit. El poder de tu espíritu. Thank you for the opportunity Gracias por la oportunidad to teach your word today. De enseñar tu palabra hoy. It is my prayer es mi oración that you will help us today que tú nos ayudes hoy to develop a plan, desarrollar un plan, an action plan, un plan de acción, a plan we can implement within our churches, algo que se puede implementar en nuestras iglesias, that will help us reach, que nos ayude a alcanzar, a God ordained destination, un destino ordenado por Dios, give us strength and wisdom today, fuerza y sabiduría hoy, in Jesus name we en pray, en el nombre de Jesús, and everybody says, todos dijeron, amen, amen. The narrative of this parable is often taught the same way. Casi siempre se enseña esta parábola igual. There are two heroes and one villain. Dos héroes y un, y un malo. The more talented guys los que tenían más talentos invested wisely invirtieron sabiamente and they developed supersized ministries. y desarrollaron ministerios grandísimos. The other guy el otro well, he struggled. él luchó He had a talent, Tenía un talento, but he could not maximize his potential. Pero no podía usar a lo máximo su potencial. It's commonly accepted Usualmente aceptamos that he does not measure up to his colleagues. Que él no llegó a la medida de sus colegas. That's the common narrative. A eso es lo común que se enseña. That's the story we usually tell when we read this parable. Usualmente enseñamos eso cuando leemos la parábola. But there's another narrative. Pero hay otra historia. One talent man. El hombre de un talento. He deserves a second look. Él se merece que le miremos por segunda vez. We're going to take a deep dive today. Vamos a profundizarnos hoy. We're going to look deeply at this parable. Mirar profundo a la parábola. And I hope to show you one talent man. Y quiero mostrarte el hombre de un talento. Through a different set of lenses. Por un lente diferente. Rather than disregarding him. En vez de desecharlo. Rather than saying he doesn't count. Y decir él no sirve o no cuenta. I want us to glean from him today. Vamos a aprender de él hoy. I want us to learn what he has to teach us. Aprender lo que él tiene que enseñarnos. Because his story, porque la historia de él, it epitomizes life in the ministry. Habla exactamente la vida que es en el ministerio. You will see your story in one talent man. Usted verá la historia suya en la vida del hombre un talento. So let's talk about him. Hablemos de él. Who is one talent man? Quién es el hombre un talento? Well, he's the less than spectacular, play it safe guy. Él no es espectacular, él siempre está seguro. And he's the one that's called out in this parable. Y a él se le se le señala en la parábola. He's the one that dropped the ball. A él se le cayó la bola. He struck out when the game was on the line. Se ponchó en el en la en el en el juego de béisbol. And he's not the most polarizing figure in the Bible. Y no es la persona más divisiva en la Biblia. He lacks flair. No tiene mucho estilo. He struggles with a sense of inadequacy. Él lucha con su autoestima. He's the least talented among his peers. El menos tal el men, con menos talento entre sus colegas. He's just an average Joe. Un hombre averaje. Living a mundane viviendo una vida fear driven life motivada por el temor and in the end y al final he got it wrong in a big way se equivocó de una manera grande nobody aspires to be one talent man nadie aspira a ser yo quiero ser hombre un talento over the years i've done a lot of altar calls por muchos años yo he sido llamado al altar i've had people come forward and i've prayed for many needs yo he orado por muchas necesidades i typically ask people what can i pray for you today usualmente pregunto por qué puedo orar i want to stand in agreement with them when we pray me pongo de acuerdo con ellos cuando oro With thousands of requests, miles de peticiones. Nobody has ever said, "I want to be one talent man." Nadie nunca me ha dicho, "Yo quiero ser el hombre de un talento." Pray for me to be one talent man. Ora por mí, yo quiero tener un talento no más. I want to be ineffective. Yo quiero ser inefectivo. Lord, please help me to feel inadequate. Por favor, ayuda mi baja tener baja autoestima. Yo quiero. Nobody has ever prayed that prayer. Nadie ha nunca orado esa oración. Because we don't want to be no one queremos, talent man. No queremos ser hombre un talento. We want to be two talent man. Queremos ser el de dos. We want to be five talent man. El de cinco. We want to be the go-to man. 
el, el hombre principal. We want to be the big man on campus. El grande. We want to be the champion, not the loser. El campeón, no el perdedor. We want to be the one that hit the home run, not struck out. El que dio el home run, no el que se ponchó. So we all want to be five talent men. Todo queremos ser el de cinco. We all want to be the champion. Todo queremos ser campeón. Nobody wants to be one talent man. Nadie quiere ser un talento. But if I'm being honest, Pero si soy honesto, if I'm being authentic, si soy auténtico, if I'm being transparent, y transparente, often when I look in the mirror, cuando miro en el espejo, I see one talent man. Yo veo el hombre de un talento. I see him looking back at me. Yo lo miro a él mirándome a mí. I see that guy. Yo veo a ese hombre. The guy that frequently feels inadequate. El que usualmente se sienta no The adecuado. guy that frequently feels inferior. Que se siente muchas veces inferior. The guy that is consistently measuring myself against other ministers. El que siempre se compara con otros ministros. The guy who doesn't feel like I have what it takes to get it done. El que dice no tengo lo necesario para cumplir la tarea. I often feel like I'm invisible. Muchas veces me siento invisible. Like nobody understands what I'm going through. Nadie entiende lo que estoy pasando. What I'm facing. Lo que yo me enfrento. What I'm up against. Lo que yo tengo en mi vida. So I can learn from one talent man. Yo puedo aprender de un talento. Because I understand him. Porque yo me relaciono I con él. I feel what he feels. Yo siento lo que él siente. I've been through what he went through. He pasado por lo que él pasado. And it's not easy. No es fácil. And it's not fun. No es divertido. But I've been there. Pero yo he estado I've ahí. done that. Yo he hecho eso. I'm the guy that's buried God-given dreams. Yo soy el hombre que ha enterrado sus sueños de parte de Dios. Because of self-imposed fear. Por temores autoimpuestos. Am I alone in the house today? Estoy solo yo aquí hoy. Amen. One talent man has something to teach us. Hombre, un talento tiene una lección para nosotros. We can learn from him. Podemos aprender de él. So my first question. Primera pregunta. Why did one talent man bury his talent? Por qué hombre de un talento? Por qué él enterró su talento? Well, the Bible says in Matthew 24 and 25. Mateo 24, 25. That he buried his talent because he was afraid. Dice él lo enterró porque tuvo miedo, temor, miedo. There are three immediate lessons that I find in this parable. Tres lecciones inmediatas salen en la parábola. You'll find them in your handouts. Usted la va a ver en sus folletos. Everybody gets something. A todos se le da algo. So do what you can with what you get. Entonces tienes que hacer lo que puedas con lo que se te da. Because accomplishing a little. Porque eh, de, eh, 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 realizar un poquito. Is better than accomplishing nothing at all. Es mejor que no hacer nada. Let's look at that first one. Miremos el primero. Everybody gets something. A todos, a todos se le entrega algo. Somebody shout, I got something. Diga, yo tengo algo. <laughs> Three men were present. Tres hombres presente. All received some talent. Todos recibieron talentos. Everybody gets something. A todos se le entrega algo. That enables them to contribute to the kingdom. Que te equipa a contribuir al, al reino. Turn to your neighbor. Mira a tu vecino, Look him in the eye mira en los ojos, and say, you got something. Y dile, Tú tienes algo. Amen. You got something. Tú tienes algo. God has given you something. Dios te ha dado algo. God has given you a talent. Un talento. God has provided you with what you need. Dios te ha dado lo que necesitas. You are not empty. No eres, no estás vacío. You got something. Tienes algo. Somebody shout, I got something. Diga, tengo algo. Amen. I got something. Tengo algo. Now, in the parable, en la parábola, the spoil is not distributed equally. No se divide los talentos en forma equitativa, eh, igual. One got five. A uno se le dio cinco. One got three. Otro dos. One got one. Otro uno. But nobody Pero ninguno de ellos is devoid of talent. Ninguno de ellos quedó sin talento. Don't ever believe the lie Nunca crea la mentira that you got nothing. Que tú no tienes nada. You didn't get as much as your neighbor, Quizás no tienes igual como tu vecino, but you got something. pero tienes algo. God gave you something. Dios te dio algo. Amen. Amen. It is a good thing es cosa buena to know saber that God did not leave me empty. Que Dios no me dejó vacío. I'm thankful for that. Estoy agradecido por eso. Grateful that I got something. Agradecido que tengo algo. See, the first guy was given more than the third guy. Al primero se le dio más que al tercero. 
Both of them were, uh, the second guy and the first guy were given significantly more than the third guy. El primero y el segundo se le dio mucho más que el tercero. Here's the reality that I've come to grips with. Le voy a decir una realidad. God has given other people Dios la ha a otras personas more talent than he's given me. Más talento que me ha entregado a mí. It's true. Es cierto. Hate to admit it, but it's true. No me gusta admitirlo, pero es cierto. Because I'm a competitive driven guy. Porque a mí me gusta competir y ganar. I want to win. Yo quiero ganar. I want to be on top. Yo quiero estar arriba. But I've recognized that other people have more talent than I have. Que otros tienen más talento que yo. See, I didn't get David Vega talent. No me, a mí no se me entregó talento a nivel de David Vega. I didn't get Abraham Rivera talent. O talento a nivel de Abraham Rivera. But I did get Ron Schubert talent. Pero a mí se me entregó Ron Schubert talent. And I'm okay with that. Y, uh, y estoy bien con eso. I've learned to be comfortable in my own skin. Me he aprendido a estar cómodo en mi propio ser. It took me a long time. Me tomó mucho tiempo. I thought I had to be somebody else. Pensaba que yo tenía que ser otra persona. I tried to be somebody else. Intenté ser otra persona. If I can preach like Jakes, I'll be all si right. Si pudiera predicar como T.D. Jakes, todo So I tried to preach like Jakes. Traté de predicar como T.D. Jakes. Guess what? Adivine qué? I ain't Jakes. Yo no soy T.D. Jakes. <laughs> right? Amen. So we try to imitate. Tratamos de imitar. Those who we feel are better than us. Aquellos que nosotros pensamos que son mejores que nosotros. I was uncomfortable with who God made me to be. Yo estaba incómodo con la persona que Dios me hizo a mí. So I tried to be what somebody else was. Entonces traté de intenté de ser otra persona. But their armor didn't fit right. Pero la armadura de él no me sirvió a mí. Because their armor was not made for me. Porque la armadura fue hecha a la talla de él. God gave me a different armor. Dios me dio mi armadura. Amen. Amen. And I become comfortable with who I am. Ahora estoy cómodo con quien yo soy. I become confident in who I am. Tengo confianza en quien yo soy. I've quit trying to replicate other ministers. Ya no estoy tratando de replicar otro ministerio. Guess what I found? Mira lo que me di cuenta. I'm more effective now. <laughs> Ahora soy más efectivo. God is using me at a higher rate now. Dios me usa a un nivel más alto ahora. Because I've accepted the talent that he gave me. Porque acepté el talento que él me entregó a mí. And I'm walking in the power of that talent. Y camino en el poder de ese talento. I may not have five talents. Quizás no tendré cinco. But there's power in the talent I do have. Pero sí hay poder en el talento que tengo. And I've learned to walk in that power. Y aprendo a caminar en ese and poder. And now God is using me in greater ways. Y ahora Dios me usa en formas mayores. I thank God for what I didn't get. Le doy gracias a Dios por lo que no me dio. I thank God for what I did get. I'm oh, sorry. No. Le doy gracias a Dios por lo que sí me dio. Rather than whining about what I didn't get. En vez de quejarme por lo que no me dio. <laughs> Give the Lord praise. And I'm putting it to use. Y lo estoy usando. Number two. Número dos. Do what you can with what you get. Tienes que trabajar con lo que tengas. We are all one talent, two talent. Or five talent people or pastors. Todos somos personas o pastores. Uno, dos o cinco talentos. Everybody can spot the five talent pastors. Todo el mundo conoce el pastor de cinco talentos. They get into the right churches. Van, se le dan la iglesia apropiada. They say all the right things. Siempre dicen lo correcto. They seem to have the Midas touch. Parecen tener el toque del, del rey Midas. Their talents get recognized. Se les reconoce sus talentos. They make great decisions. Hacen buenas decisiones. They start a church on a deserted island. Empiezan una iglesia en una isla desert, desierta. It reaches mega status in two months. Y se convierte en mega iglesia en dos meses. <laughs> These are your five talent pastors. Esos son los pastores cinco talentos. Got it going on, man. Todo le va bien. Then you have your one talent pastor. Entonces tiene el pastor de un talento. Satan's family are founding members of their church. <coughs> Los <coughs> la familia de Satanás mismo son la iglesia son la familia que empezaron la iglesia con él. <coughs> Los miembros principales de su. The only recognition the only recognition they get is from their mother. La única persona que lo reconoce es su mamá. Life is tough for these guys. Para este hombre la vida es difícil. 
Here's, here's what I'm trying to say. Mira lo que le quiero decir. Don't think I'm picking on anybody. No quiero eh, tirarle piedras a nadie. I shared this once at a conference. Yo hablé esto una vez en una conferencia. And a lady walked up to me. Y llegó una hermana. And she was angry with me. Estaba todo enojada conmigo. She said, I don't appreciate you calling out my one talent pastor. Yo no me, no me gusta que tú estés hablando de mi pastor de un talento. <laughs> I'm sure he appreciates you. Amen. Here's here's my only point. Ministry seems tougher for some people than others. Para algunos el ministerio es más difícil que para otros. And for those who are struggling. Y para aquellos que están luchando. Those who are just trying to survive. Los que meramente están sobreviviendo. I understand where you're at. Yo entiendo donde usted está. I've been in survival mode. Porque yo he estado en modo, modo I, sobrevivir. I lived in survival mode. Yo viví en el modo sobrevivir. I had those seasons. Yo tuve esas temporadas. Where I would be in the shower crying. Donde me pasaba llorando en la ducha. Wondering how I'm going to make the next payment of my church building. Pensando cómo iba a ser el próximo pagaré este el edificio de la iglesia. I've had those scratch and claw moments. Yo he tenido esos tiempos de buscármela. It's very real to me. Es muy real para mí. But here's the good news. Pero la buena noticia es. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. <clears throat> And he's given us the ability y él nos ha entregado la habilidad to exceed beyond our own ability, de ir más allá de nuestras propias habilidades, our own natural talents, de nuestro talento natural, through his supernatural abilities. Por medio de su habilidad sobrenatural. Because see, the question is the same. La pregunta es igual. Whether you're a five-talent person sea que tenga cinco talentos, or a one-talent person, un talento. the question is the same. La pregunta es la misma. What are you doing with what you get? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? What are you doing with what you got? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? We are challenged here to look at our own talents. Se nos reta mirar nuestro propio talento. And to decide how to leverage it to its fullest. Y decide cómo usarlo a lo máximo. Do what you can with what you got. Haz lo que puedas con lo que tengas. Don't worry about what your neighbor got. No te preocupes por lo que tiene tu what vecino. What did you get? ¿Qué se te entregó And a ti? And what are you doing with it? ¿Y qué estás haciendo The con third él? point is this. Tercer punto es. Accomplishing a little. Hacer un poco is better than accomplishing nothing at all. Es mucho que no hacer nada. Now this is not an excuse to play golf every day. Esto no es una excusa salir a jugar golf todos los días. Pastor said all I got to do is a little bit. Decirte solo tengo que hacer un poquito. That's not what I'm saying. Eso es no lo que estoy diciendo. Amen. Amen. This is not an excuse to be lazy in the ministry. No es una excusa para ser vago en el ministerio. Ministry is hard work. El ministerio es trabajo arduo. If you're not willing to work hard, si tú no quieres trabajar duro, you're not prepared for the ministry. No estás listo para el ministerio. I would say you're not qualified for the ministry. Yo diría no calificas para el ministerio. Ministry take work. Eso, esto requiere trabajo. But this man, the third man, pero el tercer hombre. He received a talent. Recibió el talento. But it was so much more than that. Pero fue mucho más que eso. He was given an opportunity. A él se le entregó una oportunidad. It had the potential to change his life. Eso tenía la potencial de cambiar su vida. But he buried it. Pero lo enterró. He grabbed a shovel. Agarró la pala. Dug a hole. Hizo un hueco. Dropped the opportunity in the ground. Dejó la oportunidad en la he tierra. He covered it with a load of dirt. La tapó con tierra. And he went home. Y se fue a casa. Guess what? ¿Sabes qué? The master was not impressed. El maestro no le gustó. He said you could have at least put it in the bank. Él dijo por lo menos lo hubiese puesto en el banco. To gain a little interest. Para ganar un poco de interés. Why? ¿Por qué? Because accomplishing a little Porque hacer un poquito is better than accomplishing nothing es mucho at all. Que no hacer nada. You have been given an opportunity. A usted se le dio una oportunidad. You don't have to do the ministry. Tú no tienes que hacer el ministerio. You get to do the ministry. Así te da la oportunidad de you hacerlo. You are called, tú eres llamado, anointed, ungido, appointed, puesto to do the work of God. Para hacer el trabajo de Dios. You are set apart. 
Tú eres apartado. God has ordained you. Dios te ha ordenado. For a wonderful thing. Pero algo buenísimo. It's an opportunity. Una oportunidad. And he's gifted you. Y te ha dado el don. To accomplish the work. Los regalos para hacer la obra. He's ordained you to do. Él te dio la capacidad para hacer el trabajo que él te ordenó a ti hacer. Do not bury that talent. No entierres el talento. And if you have, y si lo has enterrado, grab a shovel. Agarra la pala. Start digging. Empieza a sacar. Pull it out. Sácalo de nuevo. <laughs> Put it back to you. Regrésatelo. Amen. Amen. I love this. Me encanta esto. Yeah. I'm guessing that in this room today, puedo pensar que en este There, there are some teachers, hay maestros, worship leaders, adoradores, pastors, pastores, ministry leaders, líderes ministerio, and you're battle weary. Y usted está cansado de la batalla. Some of you are frustrated. Algunos se sienten frustrados. Some of you are depleted. Algunos se les fue toda la fuerza. Like one talent man. Como el, el hombre un talento. You feel defeated and isolated. Se siente se siente derrotado y aislado. For some. Para algunos, discouragement is at its peak. El desánimo está en el nivel más alto. Some of you have decided enough. Algunos han pensado. There's too much disappointment. Que hay de, esto es demasiado de, difícil. Too much pain. Demasiado dolor. I quit. Yo me rindo. I'm going to be prophetic just for a moment. Voy a ser profético un minuto. As I was in prayer yesterday. Mientras yo oraba ayer. Getting ready for this. Alistándome para hoy. I feel like the Lord dropped this into my spirit. Siento que el Señor puso esto en mi espíritu. There's a few people that have come here today. Hay unas cuantas personas que llegaron hoy. And this conference. A esta conferencia. You're depending on it. Y usted está dependiendo de esto. And you may have said something along these lines to God. Ha dicho algo a Dios. If I don't get what I need at this conference, si no recibo lo que necesito en esta conferencia, then I'm finished. Ya yo terminé. I'm done. Ya acabé. Some of you Algunos de ustedes have been talking to your spouses over the last couple of months. Le han hablado a sus cónyuges por los últimos dos o tres meses. And you've talked about how overwhelming it is. Y han hablado cuán abrumador es el ministerio. And that you don't know how much longer you can take it. Y usted dice, dice no sé cuánto más puedo resistir. God is going to give you something today. Dios te va a dar algo hoy. God is going to speak into your life te today. Te va a hablar hoy. God is going to give you the strength you need to take one more step. Dios te va a dar la fuerza que necesitas por un paso más. He's going to give you the power to stand up one more time. El poder para levantarte una vez más. To accomplish the work that he's ordained you to do. Para realizar la obra que él te ha ordenado hacer. I believe that today. Yo lo creo. Can somebody give the Lord praise? Dale una adoración a Dios. As stated earlier, como se dijo anteriormente, I understand where you're at. Yo entiendo donde usted está. But get this. Pero escuche. When you give up, cuando tú te rindes, you close the door on God doing something miraculous. Tú le cierras la puerta y para que Dios no pueda hacer su milagro. You may have buried some God opportunities in the past. Quizás en el pasado has enterrado oportunidades de Dios. Don't despair. Pero tranquilo. It's a new day. Es un nuevo día. It's a new season. Una nueva temporada. God is on your side. Dios está a tu lado. You are going to come out of this. Tú vas a salir de esto. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. I don't know if I shared this last time. No sé si compartí esto la última vez. But I feel like the Lord wants me to share it right now. Pero quiero, creo que Dios quiere que yo lo comparta ahora. I've only had two visions in my entire life. En toda mi vida solo he tenido dos visiones. This is one of them. Y esa es una de ellas. I saw a tall wooden pole. Vi un palo de madera alto. As I was looking at the pole, y mientras miraba, lo miraba, I heard a scream. Escuché un grito. I was looking around trying to figure out where the scream came from. Miré alrededor buscando quién gritó. And then I looked up. Entonces miré hacia, hacia arriba. And there was an individual stranded at the top of the pole. Había un individuo uh, uh, arriba de ese palo que no, se podía, no podía bajarse. They cried out for my help. Y clamaban para que yo le ayudara. Immediately I started climbing the pole. Inmediatamente empecé a subirme por el palo. As I was climbing, mientras yo subía, splinters were getting in my arms and se legs. Se me metían estillas. Era un era un palo, no un árbol, un palo de madera, un but, tronco. But somehow, no, somehow I managed my way to the top. Pero de alguna manera u otra llegué arriba. 
I grabbed the individual. Agarré al individuo. And I got them down safely. Y lo bajé y lo puse en la tierra. This individual began to thank me. Él empezó a darme gracias. As they were thanking me, a la, a la medida que me daban gracias, I heard another scream. Escuché otro grito. I looked to my right. Mira a mi derecha. There was another pole. Había otro palo. I looked to the man whom I had just rescued. Mira al hombre que había rescatado. And I said, "Come on, let's go help them." Y le dije, "Ven, vamos a ayudar a ese." His response shocked me. Y lo que él me dijo me dejó quebrantado. He said, "No." Él me dijo, "No." It's not my job. Eso no es mi trabajo. I said, I just rescued you from the same thing. Yo le dije, yo acabo de rescatarte de la misma cosa. He said, I don't care. Él me dijo, no me importa. It's not my job. Ese no es mi trabajo. I ran to the second pole. Yo corrí al segundo palo. Started climbing. Empecé a subir. More wood. Más estillas. More splinters. Más madera. I get to the top. Llego arriba. Rescue the person. Lo rescato. Come down. Bajo. They're thanking me. Me dan gracias. I heard a third scream. Un tercer grito. Look to the pole. Miro. Are you going to help me? Vas a ayudar? Not my job. No mi trabajo. I run. I start climbing again. Corro y subo. This happened five times. Cinco veces sucedió. The sixth time. La sexta vez. While this person is thanking me, cuando me están dando gracias la persona, I heard another scream. Escucho otro grito. By now I'm exhausted. Ahora ya no tengo fuerza. I'm bleeding. Estoy sangriento. I'm tired. Cansado. My strength is depleted. Mi, ya no tengo fuerza. When I turned and looked at that pole, y cuando miré ese palo, I hesitated. Yo como que no fui. I said, do I really want to put myself through this again? Me pregunté, ¿será que de verdad quiero pasar por eso de nuevo? And then I heard a voice from heaven. Y escuché una voz del cielo. And God said, you have just disqualified yourself from ministry. Y el, Dios dijo, acabas de descartarte o descalificarte del ministerio. I started crying. Empecé a llorar. I said, God, I don't want to be disqualified. Y Dios, yo no quiero quedar descalificado. I love the ministry. Yo amo el ministerio. I'm just in pain. Simplemente estoy adolorido. Nobody will help me. Nadie me quiere ayudar. Anybody with me right now? Alguien se ha sentido así. I keep rescuing people. Nobody will help me. Sigo rescatando, pero nadie me ayuda. And this is what God said to me. Mira lo que Dios me dijo. You are a search and rescue worker. Tú eres un trabajador de búsqueda y de rescate. Your job is to respond. Tu trabajo es responder. When there is a need, Donde veas una necesidad, you are to respond. Tienes que responder. That is what I've called you to do. A eso te he llamado. I asked another question. Le pregunté de nuevo. God, how many people do I have to rescue before somebody's going to help me? Dios, ¿a cuánto tengo que rescatar hasta que llegue uno que me quiera ayudar? He said, how many lepers did I heal? Él dijo, ¿cuántos leprosos yo sané? He said, ten. Yo dije, yes. How many returned to give thanks? Él dijo, ¿cuánto dieron gracias? He said, one. Uno. He said, the best you can hope for Él dice, Lo mejor que tú puedes esperar is 10%. Es 10%. Anything above that? Más de 10%? That's a bonus. Es un, es un poquito, es bueno. Listen. We are search and rescue workers. Nosotros somos laboradores de búsqueda y de rescate. We do not respond based upon how many will go with us. No respondemos a la, a la base de quién nos va a seguir. We respond based upon the calling placed upon our lives. Respondemos por el llamado que ha sido puesto sobre nuestras vidas. One talent man was given one task. Un, el hombre un talento se le dio una tarea. Invest what I've given you. Invierte lo que te he dado. Give me a return. Regresame, ganancia. He did not fulfill his one task Él no hizo su única because tarea. he was afraid. Porque tenía miedo. Put any excuse you want in there. Ponle cualquier excusa que quieras. I'm afraid. Estoy, tengo miedo. I'm tired. Estoy cansado. I'm overwhelmed. Estoy abrumado. I've had enough. Ya no puedo más. Nobody will help me. Nadie me ayuda. You can throw all the excuses you want to. Échale Todas las excusas que But quiera. God's answer is still the same. Pero la respuesta de Dios siempre es igual. I've given you something. Yo te he dado algo. I've deposited something in your he spirit. He depositado algo en tu espíritu. Do not throw it away. No lo botes. Respond to what I've called you to do. Responde a lo que yo te he llamado. Amen. Amen.
That is what we do. Eso es lo que hacemos. Why do we keep getting up and going to the church again? Porque vez tras vez nos levantamos y regresamos a la iglesia. Why do we keep going on in spite of everyone who's against us? Porque seguimos aun cuando hay gente en nuestra contra. Why do we stand in the pulpit week after week even though people are mad at us? Porque nos paramos en el púlpito semana tras semana aunque personas estén enojado con nosotros. Because this is what we do. Porque esto es lo que hacemos. This is our calling. Este es nuestro llamado. And it comes from God above. Y viene de Dios arriba. Embrace it. Abrázalo. Embrace it. Abrázalo. My goodness. How much time we got? Keep going. One talent faithful. Ser fiel con un talento. Is a shovel I'm putting in your hands. Es como una pala que te estoy entregando. It's an easy to use road map. Es un, un, un mapa muy fácil de usar. The diagnostic tools es la herramienta para diagnosticar will point you in the direction of your God-ordained destiny. Para alinearte en la dirección de tu destino que viene de Dios. One pastor in Michigan, un pastor en Michigan who used this program que usó este programa he told me afterwards él me dijo después that it allowed his church to find their sweet spot. Que le permitió a su iglesia encontrar ese lugar perfecto. A faithful focus, un enfoque fiel, on a solitary process, un proceso solitario, based upon your God-given talent, basado en el talento que Dios te dio, will provide the synergy needed, proveerá la energía que requerida, to move your congregation toward a ordained destination. Para mover tu congregación a un destino ordenado por Dios. Here's how it works. Mira cómo funciona. Tonight, esta noche, you will download your roadmap. Usted va a descargar el, el mapa que yo le voy a mandar. If you can print it, go ahead and print it. Si lo puedes imprimir sería mejor. Later, luego, you'll make copies usted hará copias of the congregational assessment del, 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 de la hoja de ases, as, asesorar la congregación and you'll distribute it to your members. Y se la va a dar a cada miembro. It's very easy, only 10 questions. Muy fácil, solo 10 preguntas. You'll collect the copies vas a recibir las copias, and you'll review the answers with your leadership team. Y vas a repasar las respuestas con tu equipo de liderazgo. There's also a pastoral assessment. También hay una asesoría pastoral. Also only 10 questions. También 10 preguntas. You'll also fill that out. También lo vas a llenar. Inside your roadmap, en ese mapa, there's a worksheet. Hay una hoja de trabajo. That worksheet will help you to narrow the common answers. Eso te ayudará a enfocarte más en las respuestas más comunes. Once you've narrowed it down, cuando has enfocado, and you've decided what our destination is, y has, de has decidido este es nuestro destin de destino, you will then consider roadblocks. Entonces vas a mirar los los contra los, las contravías, things that stand in our way. Obstáculos que vienen en el camino. But you'll talk about the solutions. Pero van, usted va a hablar de las soluciones. How we can overcome those roadblocks. Cómo podemos sobrepasar los obstáculos. You'll then conduct your final collaboration. Y luego van a hacer su última colaboración. You'll create your snapshot. Van a hacer lo que se llama un snapshot, una foto, una imagen. And redistribute it to your members. Y darle eso a sus miembros. Once you finish this process. Cuando usted pase por este proceso. It gets very simple. Se, se convierte en algo muy simple. You're going to do three things and they're in your handout. Usted va a hacer tres cosas y están en sus papeles. You're going to identify your greatest single strength. Identificar su fuerza mayor. You're going to focus your time and resources to the one thing you do best. Usted va a enfocar su tiempo y sus recursos en esa cosa que usted hace mejor. And then you're going to train and equip your members to help you reach your destination. Entonces a usted le toca entrenar, equipar sus miembros para alcanzar ese destino. Now, in just a second, I think we're going to have the map up here. And un, un we're going to... Vamos a poner el mapa acá. We're going to start talking about the map. It's vamos right a hablar here. Del mapa. This will be in your road map when you download it later. Eso estará en lo que yo le voy a mandar el archivo. But I want you to understand why I created this program before we get into it. Pero quiero que entienda por cómo yo creé, por qué creé este programa. I work primarily with churches of 150 or less. Trabajo primordialmente con iglesias de 150 para abajo. I work with these pastors and I work with their leadership teams. Trabajo con los pastores y los equipos de liderazgo. We help them to try to identify their destination. 
ayudarle para que puedan identificar su destino. So keep in mind that this was written for churches of 150 or less. Recuerde, eso fue escrito para iglesias de menos de 150. However, if your church runs more than 150, si su iglesia tiene más de 150, this is a great tool for some of your leadership teams. Eso es una buena herramienta para algún grupo de liderazgo. Whether it be the youth ministry, the worship team, sea los jóvenes o la adoración, the men's ministry, whatever it might be, ministerio de hombres o lo que sea, this tool will help them to narrow their focus. Esta herramienta le va a ayudar a enfocarse to identify the direction that God wants them to go. E identificar la dirección en la cual Dios quiere que yo tome. So the map is the genesis of one talent faithful. El mapa es el génesis donde empezó un talento fiel. I drew the map before I created the program. Yo hice el mapa antes de hacer el programa. And I can't draw. Y yo no puedo dibujar. <laughs> But this is what God gave me. Pero eso fue lo que Dios me dio. He dropped this picture into my spirit. Puso esta imagen en mi espíritu. So I drew it out. La dibujé. Recreated it. La recreé. And then developed the program as God directed. Entonces creé yo y entonces hice el programa alrededor de esto lo que Dios me dio. Very interesting cycle. Un ciclo muy interesante. But this map can help you better understand. Pero con este mapa usted puede mejor entender. How to move your church from its current location. Cómo mover su iglesia de su lugar corriente. The dot all the way on the left. Ahí a la izquierda al inferior. To your God-ordained destination, al destino ordenado por Dios, which is in the upper right hand. Arriba a la derecha. You guys ready? Listos. All right. Here's what I'm going to do. Mira lo que vamos a hacer. I'm going to give you a quick overview. Te voy a dar un, una, una introducción rápida. And then we'll end this session. Entonces vamos a terminar esta sesión. When we come back to the second session, cuando regresemos a la segunda, we'll give more details about each step. Vamos a dar más detalle de cada paso. There are five natural progressions here. Hay cinco progresiones. The first one is situation. La primera es situación. All the way down to the left, bottom left. Abajo en la esquina, situación. Where are we now? ¿A dónde estamos ahorita, ahora? You have to assess your current reality. Tienes que realizar dónde estás corrientemente, tu If realidad. If you don't know where you are, si no sabes a dónde estás, you can't get to where you're going. No puedes llegar a donde tienes que ir. A guest coming to visit your home for the first time, cuando una visita llega a tu casa por primera vez, will ask you, how do I get there? Te pregunta, ¿cómo llego a tu casa? You ask in return, Usted le pregunta en cambio a esa persona, where are you coming from? ¿de dónde tú vienes? Directions are always relative to current location. Direc las direcciones siempre se, eh, es, están relacionadas al lugar, de, el punto de partida. Your destination is relative tu destino es relativamente to your current reality. es relativo a tu realidad corriente. It's vital to have a strong destination in mind. Es vital tener un destino fuerte en mente. But if you're truly swinging for the fences, pero si de verdad quieres dar un home run, you'll need to be keenly aware. Tienes que estar muy muy of your current journey location. Seguro del lugar donde estás empezando. Destination. Destino. Top right. Arriba a la derecha. Where are we going? Hacia dónde vamos? You have to narrow your focus. Tienes que enfocarte. Explain to your people where you're going and why. Explícale a tu gente hacia dónde vamos y por qué. This is where we're going to find our niche. Aquí vamos a encontrar nuestra área especial. We will resist the urge y, y vamos a resistir to spread limited resources and workers too thin. La tentación de, de esparcir nuestros talentos y recursos en un, un campo muy grande. Discover a few needs in your community. Busca dos o tres necesidades en that, tu comunidad. That your members have the potential to meet. Que tus miembros pueden puedan realizar. And start meeting those needs. Y empieza a trabajar en ellas. The third is transformation. Tercero es habla de la transformación. Transformation is on the bottom right. Abajo a la derecha. Transformation is simply this. Simplemente es. Why are we going? Por qué vamos? We have to understand the payoff. Tenemos que entender cuál será la ganancia. Living out your God-created purpose. Vivir tu propósito dado por Dios. It awakens passion and it attracts attention. Despierta pas pasión y atrae atención. People will give their time. 
talent and resources. Personas pueden dan su tiempo, su talento y sus recursos. For a compelling purpose. Cuando se está haciendo algo que valga la pena. Number four. Número cuatro. Transportation. Transportación. Up on the left top. Arriba a la izquierda. How shall we get there? ¿Cómo vamos a llegar? You've got to determine a course of action. Tienes que determinar un curso de acción. We're going to talk about ministry action teams a little bit later. Vamos a hablar ahorita de equipos de acción ministerial. Wise leaders clearly define Líderes sabios hacen muy claro how the church will get to where it intends to go. Cómo la iglesia va a llegar donde intenta llegar. I want you to say this with me. Diga conmigo. Clarity changes everything. La claridad cambia todo. When you are clear cuando, on where you are going, cuando usted está claro hacia dónde usted va, as a leader or a pastor, como líder o pastor, and you can define to your people, usted le puede definir a su gente where we're going and why, para dónde vamos y por qué, they will begin to understand, ellos empezarán a entender, and they will begin to accept the journey. Y aceptar el viaje. If there's no clarity, si no existe claridad, they will not be willing to go. Ellos no van a estar listos o disponibles para ir. They might go for a little while. Quizás se vienen un poco de tiempo. But they'll go fighting and screaming. Pero van a peleas. It's up to us as leaders. Nos toca a nosotros como líderes. To provide them with the clarity. Proveerles la claridad. To make sure that they know where we're going and why. Para que esté seguro que ellos sepan para dónde vamos y por qué. Because I'm the pastor and I said so is not providing clarity. Claridad no es decir, soy el pastor y así digo yo. We must provide them clarity. Tenemos que darle claridad. Churches that have no explicit plan. Iglesias que no tienen un plan específico. They tend to live out a mission. Tienden a vivir una misión. That is rooted in the past. Arraigada en el pasado. And driven by the tides of traditions. Y motivada por la tradición. And comfort zones. Y zonas de confort. Amen. Amen. We've always done it this way. Siempre lo hemos hecho de esa manera. I'm comfortable right now. Estoy cómodo ahorita. Our church is all right right now. Nuestra iglesia le va bien. Why don't we just leave things alone? Dejémoslos así. And they will not want to get up and follow. Y no van a querer pararse y seguir. Because they're rooted in the past. Porque están arraigados en el pasado. Let me let me say this to you. Te diré lo siguiente. If memories of your past si las memorias de tu pasado excite you more te emocionan más than your vision for the future, que tu visión para el futuro, you have begun to die. Ya ha empezado a morirte. Amen? We must have a vision. Tenemos que tener una visión. And we must clearly define that vision. Y tenemos que definirla claramente. People need to know where we're going and why. La gente tiene que saber para dónde vamos y por qué. This program will help you accomplish este that. Este programa te ayudará a hacer eso, eso. The fifth progression. La quinta posición. You see in the bottom center. Abajo hacia el centro. Resolution. Dice resolución. What is standing in our way? Qué obstáculo tenemos. Every one of you could list 50 things right now. <laughs> Cada uno de ustedes puede alistar 50 cosas. There are all kinds of things standing in our way. Hay tantas cosas que son obstáculos para nosotros. You've got to anticipate problems. Usted tiene que ver los problemas antes que lleguen. We must become proactive, not reactive. Proactivos, no reactivos. We have to be prepared. Preparado. Recognize when it's coming. Reconocer cuando está por llegar. And be ready to deal with it in a proper way. Y estar listo para bregar con la forma adecuada, in a apropiada. God way. La forma de Dios. To hear what the Spirit of the Lord is saying. Escuchar lo que el Espíritu de Dios dice. Talk about your challenges. Habla de tus retos. Be open with your people. Sea abierto con la gente. Don't hide challenges from them. No esconda los retos. But talk about why you can overcome them. Pero también habla por qué podemos sobrepasarlos. Every church has problems. Toda iglesia tiene problemas. Every church has problems. Toda iglesia tiene problemas. Every church has issues. Toda problema tiene iglesia tiene asuntos. I, Usted y yo. We have to be prepared for them. Tenemos que estar listo para ellos. See, pastors who pastor smaller churches. Pastores de iglesias más pequeñas. Think pastors of larger churches have it easy. Piensan que los pastores de iglesias grandes ah, la, la tienen muy fácil. Right? Cierto. 
I was listening to a mega church pastor one time. Yo estaba escuchando un pastor de una mega iglesia una vez. He was talking to all of us. Y nos estaba hablando a todos. He pointed at us. Y nos señaló. He said, "You think I've got it easy." Él dice, él dice, tú, ustedes creen que a mí me va muy fácil. You think because I've got 2,000 people, everything's smooth. Porque tengo 2,000 personas, todo me va muy bien. He said, "Let me put it this way." Él me dijo, déjeme decirte de esta manera. More sheep. Más ovejas. More manure. <laughs> más Poo-poo. <laughs> Pestiércol, thank you. Hey, man. Every church has challenges. Toda iglesia tiene retos. You have to show them the way through the challenges. Muéstrale el camino alrededor de los retos. That's your job. Esa es tu función. How do we overcome the difficulties? ¿Cómo, es, cómo sobrepasar dificultad? How we respond can often have a greater impact. La manera que respondemos muchas veces tiene un impacto mayor than the problem itself. Que el problema en sí. Pray for godly wisdom. Pide sabiduría divina. Strive for win-win solutions. Y trabaja para soluciones gana gana. Ambos I'll, lados ganan. I'll end with this. Y termino con lo siguiente. From situation, de situación, to destination, a desti destino. It's a journey. Es un viaje. We're going to talk about that journey. Vamos a hablar de ese viaje. It's a marathon, not a sprint. Es una carrera a plazo largo, no de plazo corto. You cannot be distracted by the highs and the lows. No te puedes distraer por los, las altas y las bajas. You will experience both. Va a experimentar ambas. In a marathon, en una carrera larga, the fewest number of runners quit in the first mile. La cantidad más pequeña de personas se, de, se rinden en la primera milla. The second fewest numbers of runners. La, seg, la, la cantidad segunda más pequeña. Quit in the last mile. Se rinden en la última milla. You know where most of them quit? ¿Sabe cuando la mayoría de las personas se rinden? Mile number 20. La milla número 20. Right in the middle. Meramente en el medio. They've come a long ways. Han corrido mucho, but they still have a long ways to pero go. Todavía le falta mucho. Their body is talking to them now. Su cuerpo <laughs> le empieza a hablar. What are you doing? ¿Qué estás dummy? haciendo? <laughs> Why do you have me out here doing this? Porque me tienes haciendo esta cosa. Mile 20. La milla número 20. Is when most people quit the journey. Es la milla cuando la mayoría de personas se rinden y, y dejan la carrera. Some of you are in mile 20. Algunos de ustedes están en la milla número 20. Your body's hurting. Su cuerpo le duele. You're aching. Tienen dolores. Your flesh is telling you all the reasons to throw in the towel. Tu carne te está diciendo todas las razones por, por la cual tirar la toalla. But if you look toward the destination, Pero si mira hacia el destino, it'll give you the motivation to keep running. Te dará el, la motivación que necesitas para seguir. Don't give up now. No te rindas ahora. Don't give up now. No te rindas ahora. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. God Amen. bless you. Thank you. Dios le bendiga.